7 bulan lepas saya ada beli gaming chair iaitu Noble Chair Epic Series SK Gaming dan dalam masa sama adik saya pun ada beli gaming chair iaitu Nitro Concept C80 which is separuh daripada harga gaming chair yang saya beli. Saya beli Noble Chair SK Gaming berharga dalam RM1,449 dan dia punya Nitro Concept C80 berharga RM699. Kedua-dua gaming chair ni saya sendiri guna walaupun literally Nitro Concept tu adik saya punya tapi disebabkan dia pergi asrama jadi saya gunakan bilik dia which is yang anda tengok ni ni semua ni Sebagai gua untuk saya buat video. So, waktu pagi sampai ke petang, saya akan guna Nitro Concept. Dan waktu malam, lepas saya balik kerja, pukul 10 sampai 2 pagi, waktu saya main game, waktu saya tengok anime, waktu tu saya akan guna Noble Chair. Dalam video kali ini, saya akan berkongsi kepada anda, lepas 7 bulan guna kedua-dua gaming chair ni, which is uh, Noble Chair di belah kanan saya dan Nitro Concept di belah kiri saya. Lepas 7 bulan pakai kedua-dua gaming chair ni, apa pengalaman saya, apa kebaikan, apa kekurangan, supaya anda boleh jadikan rujukan jika anda berminat untuk beli gaming chair ni. Jump. Sebelum saya tunjuk dan kongsi pengalaman saya pakai kedua-dua gaming chair ni Saya akan go through dulu spek dan kelebihan untuk kedua-dua kerusi ini First kali kita akan bercakap tentang Noble Chair Epic Series Noble Chair Epic Series ini pakai 100% vegan PU Fox leather cover Ada armrest yang kita bukan saja boleh kontrol tinggi dan rendah untuk kesesuaian tangan kita Tapi boleh juga buka dan juga tutup bukaannya which is saya rasa sangat convenience bila lepak atas kerusi ni ketika layan anime rocking atau henjut ah saya fikir 100 kali nak guna wood henjut tu takut anda fikir pelik so rocking atas kerusi ni pun sangat best sangat stabil dan boleh rocking sampai 11 darjah rocking ni sangat berguna ketika kita berehat atas kerusi plus kerusi ni datang dengan dua bantal satu di bahagian bawah dan satu untuk kepala ataupun leher design di bahagian pinggang dia ke dalam sedikit ala-ala kerusi racing dan kita dapat rasa yang kerusi ni support badan kita bila kita bersandar padanya kerusi ni boleh adjust dia punya backrest dari 90 darjah hingga 135 darjah saya tak pasti bagi anda tapi bagi saya benda ni sangat penting sebab bila saya serius tengah tension my game kalah saya akan tegakkan kerusi sebab saya nak fokus sama juga bila saya buat kerja saya akan naikkan backrest ni hingga sentuh badan saya dan bantal ni akan support di betul-betul di tengah badan uh, bahagian belakang saya feeling dia memang best dan selesa yang penting tak sakit belakang dan last kali kerusi ni boleh dinaikkan dari 130cm hingga 140cm yang mana sangat membantu saya yang pendek ni ok sekarang kita tengok Nitro Concept C80 comfortable pula. Apa yang menarik tentang Nitro Concept ni ialah dia punya sponge yang digunakan sangat lembut dan selesa bila kita duduk di atas ataupun bersandar kita tak rasa sakit langsung sama seperti Noble Chair, material kulitnya diperbuat 100% daripada vegan PU Fox Leather dan kalau tengok dari jauh, memang cantik tambah lagi dengan finishing tepi-tepi yang jahit macam ni, ha, memang design dia terbaik babe, dekat armrest pun diletak sponge, so memang selesa nak letak tangan atas armrest ni Desain di bahagian bahu pun ala-ala desain seat kereta lumba So bila kita bersandar kita dapat rasa yang uh, kerusi ni support di bahagian bahu Which is memang selesa lah Nak lepak atas kerusi ni layak anime memang terbaik Sebab kita boleh rocking atau henjut sampai 15 darjah Dan dia punya rocking tu dia taklah seberat Macam noble chair tadi dia rasa keras sikit Tapi yang nitro concept ni sangat lembut Bila kita sandar sampai dia punya maksimum uh, darjah yang dia boleh pergi kita tak bimbang lah sebab kerusi ni terbalik sebab dapat rasa kerusi ni sangat stabil babe. Baiklah, sekarang meh saya komen satu persatu kekurangan pada kedua-dua kerusi ni. Tapi sebelum tu, saya nak timbang berat saya dulu. Kenapa saya nak timbang berat? Sebab saya nak anda dapat tangkap mesej yang saya nak sampaikan lepas ni. Iaitu berat saya 80.2kg. 7 bulan duduk di atas kerusi apa yang jadi pada sponge dia ialah ok bila saya duduk atas nitro concept C80 saya dapat rasa yang punggung saya sudah bersentuh dengan papan seat kerusi ni yang mana bagi saya kalau pakai lama memang sakit sikit lah punggung tu. Tapi yang menarik tentang noble chair, seat dia masih tak jadi apa-apa. Ha, tengok saya lompat atas kerusi ni. Dia punya sponge masih keras dan boleh serve saya dengan baik. Tengok saya lompat atas kerusi ni. Anda boleh tengok betapa kuatnya sponge dia, betapa baiknya kualiti noble chair ni. 
kenapa berlaku perbezaan sebegini walaupun kulit kedua-dua kerusi sama dua-dua pakai 100% vegan PU fox leather tapi sponge yang digunakan berlainan Ah, benda dalam tu berbeza saya tanya kawan saya yang memang pakar dalam bab uh, seat motor dia kata kita panggil benda ni istilah dia resilient kebolehan sesuatu barang balik kepada bentuk asal selepas dikenakan tekanan so resilient untuk sports noble chair lebih baik daripada resilient nitro concept no wonder lah noble chair punya harga mahal sebab dia pakai sports yang mahal yang berkualiti tinggi even benda yang kita tak nampak dengan mata kasar pun dia bagi yang terbaik dari segi selesa memang tak boleh cakap apa noble chair of kepada kita keselesaan yang jauh lagi bagus daripada Nitro Concept C80 bukan dari segi rocking saja tapi dari semua aspek dari segi armrest biasa orang duk bercakap tentang boleh tinggi rendah aja tapi noble check kita boleh kecil dan besarkan bukaan dia which is sangat berguna bila saya nak rest dan berfikir macam ni keluasan tempat duduk noble check tak payah cakap memang luas gila hingga saya boleh bersila atas dia Plus, semua desain dan fungsi yang diberikan memang boleh bagi kita support yang sangat bagus. Tak kisah anda nak guna macam mana, nak santai ke, nak serius tegak macam ni ke, anda boleh betulkan backrest ikut kesesuaian anda dan anda boleh betulkan lagi bantal dia bagi ikut kedudukan yang anda nak. Weh, mana logik nak bandingkan kerusi harga RM699 dengan RM1,449? Confirm lah RM1,449 lagi elok kan? Tapi bagi saya perbandingan ni masih Apple to Apple. Maksudnya masih sama. Tapi perbezaan dia sama ada Apple pasal malam ataupun Apple Fuji uh, dari Jepun. Cuma mesej saya untuk anda kali ini ialah untuk gaming chair jangan cari yang terlampau murah nak jimat bajet apa nak save bajet anda pun cari online beli yang RM2,300 nak cari yang murah confirm ada tapi yang paling penting sebenarnya anda kena fikir untuk long run untuk penggunaan jangka masa yang panjang kenapa nak duduk je pun bukan nak buat makan bukan nak uh, apa-apa pun nak duduk je yes benda nak duduk tu lah yang sama dengan anda guna komputer kalau komputer anda nak guna yang berkualiti so sama juga dengan gaming chair ni anda akan duduk depan komputer, anda akan duduk masa main game, anda akan duduk masa buat kerja, anda akan duduk masa buat assignment. So, kalau anda duduk tak selesa, anda akan rasa sakit badan especially orang yang dah berumur macam saya duduk lebih sikit, lama sikit kita akan mula rasa sakit-sakit lengoh-lengoh di bahagian belakang macam tu lah dan benda tu efek kehidupan kita seharian. Lagipun, saya jarang lah nampak orang tukar gaming chair biasa orang tukar graphic card, biasa orang tukar monitor, tapi gaming chair ni biasa kalau kita beli sekali, kita akan pakai sampai rosak lah dan saya ada tengok juga kawan-kawan yang beli direct daripada China dia macam kumpul 3-4 orang buat pre-order lepas tu beli ikut Taobao dapat harga RM300-RM400 lepas 3-4 bulan pakai terus want to sell nak jual dekat Facebook nak jual dekat mana-mana dan beli yang lebih berkualiti so bagi saya benda ni membazir lah tension bro baru pakai 1 tahun dah mula sula kita punya lubang pun Sakit weh, sakit Sebelum beli gaming chair Saya betul-betul nasihatkan anda Untuk test dulu sebelum beli Mesti ada yang pertikaikan Macam mana nak test benda ni kan Semua kan So macam ni Biasanya Kalau anda dah survey 2-3 brand Katakan anda nak beli novel chair Anda nak beli warlock gaming chair Ataupun anda nak beli AK Racing ke Anda PM dia punya Facebook Tanya kat mana anda boleh test Kawasan yang berdekatan dengan anda Let's say anda duduk dekat Johor Anda duduk dekat Gedah So tanya dekat mereka Kat mana boleh test area Supaya petani ke Mereka akan bagi tahu Okay pergi ke kedai sedikit 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 sedemikian sedemikian untuk test dan selepas test anda nak beli ataupun tidak anda nak beli online ataupun anda nak beli dekat kedai itu pun terpulang pada anda saya tak kata semua gaming chair murah berkualiti rendah tapi kebanyakan gaming chair murah gaming chair daripada China especially memang offer kepada kita kualiti yang agak kurang sebenarnya sebelum saya tutup video saya kali ini apa kata anda share gaming chair yang anda pakai sekarang dan pengalaman ataupun apa-apa sahaja berkaitan kenaan gaming chair yang anda tahu di ruangan komen di bawah. Okey, itu saja daripada saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Kalau anda belum subscribe channel YouTube Mona Lisa, subscribe channel YouTube Mona Lisa sekarang. Beremoh, jumpa lagi.